Bridge Over Troubled Water, ähm, einer der größten Erfolge von Paul Simon, der jetzt 75 Jahre alt wird. Er hat das Stück selbst auch in den Harmonien sehr eng an die Kirchenmusik angelehnt. Das hört man sehr gut an den Akkordfolgen, die ich gerade gespielt habe. Ähm, am Refrain. Das Stück ist in S-Dur gehalten, ähm, weil Art Gefunkel dabei am weitesten und am höchsten kann. Das sind klassische Abfolgen des Kirchenliedes. Es kommt der verminderte Akkord vor. Und es kommt eine Kadenz vor, die unter Jazzern die Armen-Kadenz genannt wird. Und das nicht ohne Grund, es ist die Kadenz, die man, es gibt hier sogar einen Orgelsound, die man ähm, von jedem Kirchenbesuch her kennt. Das Erstaunliche ist, dass sie nicht nur die zentrale, der zentrale Akkordwechsel bei Bridge Over Troubled Water ist, sondern auch bei den beiden anderen großen Freundschaftshymnen, die zeitgleich entstanden sind, nämlich bei Let It Be und You've Got A Friend. Bei Let It Be klingt es so. Bei uh, You've Got a Friend klingt es so. Und bei Bridge Over Troubled Water letzten Endes ist dieser ganze Klavieranfang ähm, ein einziges Amen, eine einzige plagale Kadenz. Letzten Endes ist ähm, Kirchenmusik, ähm, Bekräftigungsmusik, Stärkungsmusik, Verlässlichkeitsmusik. Und ähm, diese Freundschaftshymnen werden es mit dieser Anleihe auch. Und das ist vielleicht gar nicht das Schlechteste für Freundschaftshymnen. Thank you.